சாந்தி எல்லோரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு என்ன அப்படின்னா இந்து தெய்வங்கள் பெரும்பாலும் ஜோடியாக தான் இருப்பாங்க ஸோ ஒரு மனைவி சில சமயம் இரண்டு மனைவி கூட இருக்கும் ஸோ இரண்டு மனைவி ஏன் அப்படிங்கிறத நம்ம வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஜோடியாக இருக்கக்கூடிய தெய்வங்கள் உதாரணத்துக்கு நாராயணன் லக்ஷ்மி சிவன் பார்வதி இவங்க ஒரு சில இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா குறிப்பாக நாராயணன் லக்ஷ்மி பார்த்திங்கன்னா நாராயணன் மடியில் லக்ஷ்மி உட்காந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி சிலைகள் இருக்கும் படங்கள் அந்தளவுக்கு இல்லை பட் சிலைகள் வந்து நிறையா இருக்கும் நிறைய கோயில்களில் குறிப்பாக கோபுரத்துலலாம் கூட இருக்கும் ஸோ இது நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க இது வந்து காமத்தை வந்து சூக்மமாக சொல்கிறாங்க ஸோ காமத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னு புரிஞ்சிக்கிறாங்க ஆனால் உண்மை என்ன அப்படின்னா வச்சுப்பாங்க காம வயப்பட்டு இருக்கிறவங்க மடியில் உட்காரணும்னு கூட அவசியம் இல்லை பக்கத்தில் இருந்தாலே அவங்களுடைய நடவடிக்கைகள் வித்தியாசமாக இருக்கும் அது ஒரு சில கோயில் சிலைகளில் கூட இருக்கும் அபச சிலைகளாக ஆனால் இங்கே மடியில் தான் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க ஆனால் நாராயணன் லக்ஷ்மியும் பார்க்க மாட்டாங்க லக்ஷ்மி நாராயணனும் பார்க்க மாட்டாங்க ரெண்டு பேருடைய பார்வையும் நேரில் பக்தர்களை தான் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ பக்தர்களை பார்க்குறவங்க ஏன் மடியில் உட்காந்துக்கணும் ஏன்னா இந்து கோயில்களில் இருக்கிற சிலைகள் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் பின்னாடி மிக ஆழமான ஆன்மீக ரகசியம் ஒழிஞ்சிருக்குது ஆன்மீக ரகசியம் அப்படின்னாலே ஆத்மாவை பற்றிய ரகசியம் ஆனால் ஆத்மா கண்ணால் பார்க்க முடியாது ஸோ அதை வந்து ஒரு சிலையாகத்தான் காட்ட முடியும் அந்த ஆத்மாவுடைய மனநிலையை உடல் மூலமாக அங்கே காட்டுறாங்க நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஆண் மடியில் பெண் உட்காந்தல நமக்கு காமத்தை தவிர வேறு எதுவுமே தோணாது அதுவும் இப்போ இந்த கழிவகத்திலும் கழிவகத்தின் இறுதியில் அப்படி இருக்கும்பொழுது சாமி கும்பிட்ட இடத்துல போய் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ நிறையா சாமியார்களை வந்து சாமிக்கு ஈக்குவலாக கும்பிட்றாங்கல்ல நிறைய சாமியார்கள் பேரை சொல்ல தேவையில்ல அவங்க மடியில் வந்து ஒரு பொண்ணு அதை அவங்க மனைவியாக கூட இருக்கட்டும் ஏன்னா அந்த மாதிரியும் இருக்கிறாங்க இல்லை கணவன் மனைவி சேர்ந்தே வந்து ஆன்மீகத்தில் இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்க வந்து கணவன் மடியில் மனைவி உட்காந்துக்கிட்டு பக்தர்களுக்கு ஆசீர்வாதம் வழங்குறாங்களா எங்கேயாவது அப்படி இருந்தால் மனிதர்களுடைய கவனம் எங்கே போகும் இல்லையா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கோயிலில் பெருமாள் மடியில் லக்ஷ்மி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறதுடைய உண்மையான அர்த்தம் என்ன என்ன அதில் ஆன்மீக ரகசியம் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஆண் மடியில் பெண் உட்காந்தால் காம வயப்படுறது இயற்கை இல்லையா காம வயப்படலைனா தான் அது ஆச்சரியப்பட வேண்டிய விஷயம் ஆனால் இவங்க மடியில் உட்காந்துருக்குறாங்க ஆனால் இவங்க காம வயப்படலை அப்படிங்கிறத அவங்க பார்வையில் தெரியும் ரெண்டு பேருடைய பார்வையிலுமே தெரியும் ரெண்டு பேருமே பக்தர்களை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க கைகள் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அருள் புரிகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு கையிலும் சங்கு சக்கரம் எல்லாமே பெருமாளுக்குரிய எல்லா ஆயுதங்களும் இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த ஆத்மாவுடைய உயர்ந்த நிலையில் இருக்குது அப்போ உண்மையிலே பெருமாள் மடியில் போய் லக்ஷ்மி உட்காருவாங்களான்னா உட்காரவே மாட்டாள் அப்போ அது எதை குறிக்குது அப்படின்னா அவங்களுடைய ஆன்ம பலம் நாராயணனுடைய ஆன்ம பலம் அல்லது ஸ்ரீ லக்ஷ்மியுடைய ஆன்ம பலம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பெண் அங்கே மனைவியை காட்டியிருக்கிறாங்க ஸோ மனைவியோ அல்லது ஏதோ ஒரு பெண் மடியில் வந்து உட்கார்ந்தால் கூட அவங்களுடைய ஆத்மாவுடைய சக்தியை யோக பலத்தை கொஞ்சம் கூட குறைக்கலை கொஞ்சம் கூட டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது தான் குறிக்குது ஏன்னா ஜென்ரலாக வேறு எந்த ஆணாக இருந்தாலும் பெண் மடியில் உட்காந்துனா அவன் கண்டிப்பாக காம வயப்படுவான் அது மனைவியாக இருந்தாலும் சரி வேறு எந்த பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி அதேமாதிரி ஒரு ஆணின் மடியில் ஒரு பெண் உட்காந்தாலும் அவளும் காம வயப்படுவாள் காதல் வயப்படுவாள் ஆனால் இவங்களுடைய மனநிலை அந்தளவுக்கு ஸ்திரமாக இருக்குது ஆடாது அசையாததாக இருக்குது ஸோ அப்படிப்பட்ட மனநிலையில் உயர்ந்த நிலையில் அவங்க இருக்கிறாங்க அதனால தான் அவங்க பூஜிக்க தகுந்தவர்கள் அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக தான் ஒரு பெண் மடியில் உட்காடுறதாக காட்டப்பட்டிருக்கு ஸோ இது சிவன் பார்வதி சிலைகளும் கூட ஒரு சில சிலைகள் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதோடைய அர்த்தம் என்னென்னா 
நான் சொன்ன மாதிரி ஆத்மாவின் சக்தி மிக உயர்ந்த யோக நிலையில் இருக்கிறாங்க ஸோ ஒரு ஒரு மனிதனை வந்து அதிகமாக ஒரு வினாடியில் மயக்கி தள்ளுறது வந்து காமம் இல்லையா ஒருத்தன் வந்து நல்லா கோபப்படுத்துகிறான் அப்படின்னா கூட ஆன்மீகத்தில் இல்லாதவங்க கூட அமைதியாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வரைக்கும் ஆச்சோ ஒரு லெவலுக்கு மீறின பிறகு தான் அவங்களுக்கு கோபம் வரும் ஆனால் காமம் அப்படி கிடையாது பார்த்த மாத்திரத்தில் வரும் இல்லையா ஒரு பொண்ணு கொலுசு சத்தம் கேட்குற சவுண்டில் மனசு சலனமாகுது ஒரு பார்வையில் சலனமாகுது ஸோ அப்படிப்பட்ட காமம் அந்த காமம் வந்து எந்த அளவுக்கு நெருக்கத்தில் இல்லையா எட்ட இருக்கும்போதே அப்படி சலனப்படுத்தக்கூடிய காமம் எதிர்ப்பாலை அதாவது ஆணையோ பெண்ணையோ மடியிலே வச்சுட்டு அல்லது மடியிலே உட்காந்துட்டு இருந்தாலும் எனக்கு கொஞ்சம் கூட சலனப்படாது அந்த மாதிரி ஒரு யோக நிலையில் யோக சக்தியில் நான் இருக்கிறேன் அந்த யோக பலத்தில் இருந்தால் மட்டுமே மனிதர்களுக்கு சக்தியை கொடுக்க முடியும் இல்லையா ஸோ காமம் வந்து மகா சத்ரு அப்படின்னு கீதையில் போடப்பட்டிருக்குது ஆனால் அதே காமம் ஒரு அளவுகோலாகவும் இருக்கும் உங்களுடைய யோக பலத்துடைய அளவுகோல் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா எல்லா மத தலைவர்களும் பார்த்திங்கன்னா காமத்தில் விழுந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க கலியுகத்தில் ஸோ அப்போ தான் எது உண்மையானது அப்படிங்கிற விஷயமே மக்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதுக்காக தான் இப்போ இது நடந்துட்டு இருக்குது ஏன்னா காமத்தை வெல்லக்கூடிய சக்தி எந்த மதத்துலேயும் சொல்லப்படல காமம் தப்புன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு எல்லா இடத்துலையும் அது கூட டைரெக்டாக சொல்லப்படல இன்டைரக்டாக விபச்சாரம் தான் தப்பு அப்படின்ற மாதிரி புரிஞ்சிக்கிட்டாங்க பட் கீதையை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாகவே காம மகாஷத்ரன் போட்டிருக்கும் பட் காம மகாஷத்ரன் போட்டிருந்தால் கூட ஸ்ரீகிருஷ்ணா நிறைய பெண்களோட சுத்தின மாதிரி மகாபாரதத்தில் போட்டிருக்கிறதுனால இவங்களுக்கு அது புரியல இந்த வார்த்தைக்கு பெருசாக முக்கியத்துவம் கொடுக்கல இவங்க காம மகாஷத்ரன்றது ஸோ அப்போ அந்த காமத்தை வெல்லக்கூடிய சக்தி எந்த அளவுக்கு இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு அவங்க நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்கும் அவங்க நினைக்கிறதுலாம் எந்த அளவுக்கு நடக்குமோ அந்த அளவுக்கு தான் பக்தர்களுக்கு அவங்க அருள் பாலிக்க முடியும் பக்தர்களுடைய நன்மைக்காக அவங்க நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது உங்களுக்கு எப்போ நடக்கும் அவங்களுக்கு காமத்தை வெல்லக்கூடிய சக்தி இருந்தால் மட்டுமே நடக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சக்தி நிரம்பிய நிலை நாராயணன் இந்த பூமியில் வாழும்போது அவங்களுக்கு இருந்தது ஆனால் இதில் ஒரு அதிசயம் என்ன அப்படின்னா நாராயணனுக்கு அந்த சக்தி எப்போ வந்தது எப்பொழுது வந்தது நாராயணன் யார் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நாராயணன் அப்புறம் லக்ஷ்மின்னு சொல்கிறோம் அப்போ எத்தனை கடவுள் வெறும் நாராயணன் லக்ஷ்மி எடுத்தால் ரெண்டு கடவுள் ஆயிடுச்சு அப்புறம் ரெண்டு மூணு கடவுள் நிறைய கடவுளாக இருப்பாங்க ஏன்னா இந்து மதத்தில் வந்து நிறைய தெய்வங்கள் கும்பிடும் இப்போ அத்தனை பேரும் கடவுள் அத்தனை பேருக்கும் சக்தி இருக்குமா அப்படின்னா அவங்க கடவுள் கிடையாது ஆனால் கடவுளுக்கு ஈக்குவலான சக்தி அவங்களுக்கு இருந்ததுன்றது உண்மை தான் அவங்க வாழ்ந்த காலத்தில் அதுதான் சத்யுகம் சொல்லப்படுது சத்யுகம் திரேதாகம் இது ரெண்டும் சேர்த்து சொர்க்கம் அதிலும் குறிப்பாக ஆரம்பத்தில் சக்தி நிரம்பிய நிலையில் இருப்பாங்க ஸோ அந்த சக்தி நிரம்பிய நிலையில் அவங்க இருக்கிறது தான் நம்ம கோயிலில் அப்படி பார்க்குறோம் ஆண் தெய்வம் மடியில் பெண் தெய்வம் அமர்ந்திருக்கிற மாதிரி ஸோ சக்தி நிரம்பிய நிலையில் அவங்க இருக்கிறாங்க ஆனால் எப்படி திடீர்னு அவங்களுக்கு அந்த சக்தி வந்தது ஏன் நான் திடீர்னு கேட்குறேன் அப்படின்னா ஆத்மா அழியாதது அப்படின்ட்டு கீதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கு கீதையுடைய சாரமே அது தான் ஆத்மா அழியாது எரியாது நினையாது அப்போ இப்போ பாருங்கள் சொர்க்கம் முதல் யுகம் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஆத்மாக்கள் வருதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆத்மா எங்கே இருந்துச்சு இல்லையா அழியாதுன்னா அது எப்போவுமே இருந்திருக்குமே அப்போ எங்கே இருந்துச்சு எங்கே இருந்துச்சுன்னா இதே பூமியில் தான் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கு தான் இந்த காலச்சக்கரம் தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து ஐந்தாயிரம் வருட காலச்சக்கரம் மனிதர்கள் எழுதிய வேத சாஸ்திரத்தில் லட்சக்கணக்கான வருடங்கள்லாம் தப்பாக போட்டாங்க ஏன்னா எழுதுந்த மனிதர்கள் அவங்களுக்கு தெரியாது இப்போ நம்ம கொடுக்குற ஞானம் இறைவன் நேரடியாக இப்போ சொல்ல சொல்லி கொடுக்குற ஞானம் ராஜயோக தியான நிலையங்கள் மூலமாக இறைவன் சிவபெருமானே சொல்லி கொடுக்குற ஞானம் ஸோ இது பொய்யாக போக வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா கடவுளே பேசுகிறது இந்த ஐந்தாயிரம் வருடத்தை சமமாக ரெண்டாக பிரிச்சிங்கன்னா சொர்க்கம் நரகம் ரெண்டாயிரத்தி நாலு வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி நாலு வருஷம் ஸோ அதிலும் குறிப்பாக இதை நான்கு சம பிரிவுகளாக பிரித்தால் நான்கு யுகங்கள் சத்யுகம் திரேதாயுகம் இது ரெண்டும் சேர்ந்து சொர்க்கம் துவாபர யுகம் கலியுகம் இது ரெண்டும் சேர்ந்து நரகம் இந்த சத்யுகம் திரேதாயுகம் இது ரெண்டும் சேர்ந்து சொர்க்கமாக இருக்கும் பொழுது நாம் தேவதைகளாக முதன்முதலாக இந்த பூமிக்கு வருவோம் 
ஸோ அங்கே நம்ம எது நினச்சாலும் நடக்கும் ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி காமத்தை வெல்லக்கூடிய சக்தி அங்கே இருக்கும் அந்த சக்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் அது நமக்கே தெரியாது இருந்தாலும் காமத்தில் விழ மாட்டாங்க யாரும் இது முடிந்து துவாபரோகம் வரும்பொழுது இந்த பூமி நரகமாகுது இல்லையா அப்போ அந்த சக்தி இழக்கும்பொழுது தான் காமம் கோபம் பற்று பேராச அகங்காரம் இதுக்கு அடிமையாகிறாங்க ஸோ அதில் அந்த அடிமை ஆகும்போது தான் துக்கம் வருது துக்கம் வரும்போது தான் இறைவனை தேடி கோயில் கட்டுறோம் மதங்கள் வேதங்கள் என்னென்னமோ பண்ணி பக்தி பண்ணி பார்க்குறோம் ஆனால் துக்கம் தீரலை துக்கம் ஏறிக்கிட்டே இருக்குது அந்த துக்கம் கலியுகத்தின் இறுதியில் உச்சத்தை அடையுது அந்த நேரத்தில் சிவபெருமான் வரார் அவர் தான் கடவுள் ஒரே ஒரு கடவுள் தான் அவர் இருக்கிற இடம் தான் பரந்தம் இது செம்பொன் நிறமாக இருக்கும் இங்கே இறைவன் சின்ன நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கிறாரு நம்ம உயிர் ஆத்மான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா உயிரை தான் ஆத்மான்றோம் அதுவும் இங்கே தான் இருக்கும் ஸோ இங்கேருந்து தான் சத்யுகத்தில் வந்து நம்ம பிறவி எடுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஒன்ஸ் பிறவி எடுத்தால் திரும்பி போக முடியாது மறுபிறவி எடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் கலியுகத்தின் இறுதி வரைக்கும் எல்லாரும் இங்கே தான் இருந்தாலும் அது ஸ்ரீ கிருஷ்ணராக இருந்தாலும் சரி ஸ்ரீ ராமராக இருந்தாலும் சரி லக்ஷ்மியாக இருந்தாலும் சரி சீதா தேவியாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே இந்த முப்பத்தி முக்கோடி தேவதைகளுமே மறுபிறவியில் வந்துடுவாங்க கலியுக இறுதியில் தான் போகணும் ஸோ அப்போ இந்துக்கள் குமரர சாமி எல்லாம் இங்கே தான் சுற்றிட்டுருக்குறாங்க ஆனால் இதில் சுற்றாத ஒரே ஒருத்தர் யாருனா சிவபெருமாள் அவர் மட்டும் நம்மளை மாதிரி பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்தில் வர்றதில்லை தாயின் கர்ப்பத்தில் பிறக்கிறது கிடையாது ஆனால் கடைசி ஒரு வருஷம் ஒரு வயோதிக தாத்தா உடலில் வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாரு என்ன கொடுக்குறாருன்னா நீங்கள் தான் தேவதையாக இருந்தீங்க இந்த பூமியை நான் சொர்க்கமாக தான் உங்களை ப உங்களுக்கு படைச்சி கொடுத்தேன் உங்களையும் தெய்வீக குணம் நிரம்பிய தேவதைகளாக தான் மாற்றி அனுப்புனேன் ஆனால் நீங்கள் இப்போ உங்களுடைய சக்தியை இழந்தீங்க அதனால் இந்த பூமி நரகமாச்சு இப்போ மீண்டும் சக்தியை நிரப்புங்க இந்த பூமி சொர்க்கமாக ஆக போகுது மீண்டும் இப்போ சக்தியை நிரப்புறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இறைவன் சொல்கிற சொர்க்கத்தில் இருந்த யாருக்குமே காமம் கோபம் பற்றி பேரா சாகங்கார்னா என்னென்னே தெரியாது கலியுகத்தில் இதை தெரியாத மனிதர்களே கிடையாது இப்போ பேசுகிறது இறைவன் தான் அப்படிங்கிறதே யார் அடையாளம் கண்டுக்குவானா தேவதையாக இருந்தாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க மறுபிறவி எடுத்து எடுத்து இப்போ வந்திருப்பாங்க எல்லா மதத்திலையும் இருப்பாங்க இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் இன்னும் என்னென்ன மதங்கள் இருக்கோ அத்தனை மதத்துலேயும் தேவதை ஆத்மாக்கள் இருப்பாங்க ஆனால் ரொம்ப கம்மியாக இருப்பாங்க அந்த தேவதை ஆத்மா மட்டும்தான் பேசுகிறது கடவுள் தான் இது தான் உண்மை ம அவங்க கிறிஸ்தவ மதமாக இருக்கலாம் இந்துவாக இருக்கலாம் வேதங்கள்லாம் படிச்சிருக்கலாம் ஆனால் ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆகுது மிஸ் ஆகுதுன்னு மைண்டுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ஞானத்தை கேட்டோன்னே வா இது தான் ரைட்டு அப்படின்னு கண்டுபிடிப்பாங்க யார் தேவதை ஆத்மா மட்டும்தான் இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் இதை கேட்குறீங்கன்னா சத்தியமாக நீங்கள் தேவதை ஆத்மா தான் இல்லைனா இவ்வளோ நேரம் உங்களால் இதை கேட்க முடியாது சரி இப்போ இந்த ஞானத்தை இறைவன் கிட்ட இருந்து எடுக்கிறோம் இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாரு கொடுத்து என்ன சொல்கிறாரு சொர்க்கத்தில் காமம் கோபம் பற்றி பேராச அகங்கார்னா என்னென்ன யாருக்கும் தெரியாமல் இருந்துச்சு இந்த ஐந்து விகாரங்கள் ஸோ மீண்டும் அதை வெல்லக்கூடிய சக்தி இப்போ யாருக்கும் கிடையாது அப்போ அந்த சக்தியை நீங்கள் அடையணும் அப்படின்னா இந்த சக்தியில் எப்போவுமே நிரம்பி இருப்பவர் கடவுள் ஒருவரே சிவபெருமான் ஸோ அவர் 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 வந்து நம்ம எல்லோருக்கும் அப்பா ஏன்னா சொர்க்கத்தின் ஆஸ்தியை கொடுக்குறாரு அதுக்கான வழியை கொடுக்குறார் ஸோ அப்பான்னு சொல்லலாம் டீச்சர் சத்குரு எல்லாமாக வரார் கடைசி நேரத்தில் அதாவது கலியுகம் அழிகிறதுக்கு நூறு வருஷம் முன்னாடி வந்து சொல்கிறாரு இறைவனுக்கு ஈக்குவலாக நம்ம சக்தி அடையணும் அப்படின்னா இறைவனை நினைக்கணும் எப்படி நினைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் முதல்ல அழியக்கூடிய உடம்பு கிடையாது அழியக்கூடிய உடம்புன்னு நினச்சதுனால தான் காமம் கோபம் பற்றி பேராச அகங்காரத்தில் விழுந்தீங்க சத்தியுகத்தில் எல்லோரும் எப்படி இருப்பாங்கன்னா இந்த உடலை இயக்கக்கூடிய ஆத்மா தான் நான் அப்படின்ற உணர்வில் இருப்பாங்க அதாவது உயிர் அது புருவமத்தில் நட்சத்திரம் மாரி ஜொலிக்கனால தான் இங்கே பொட்டு வைக்கிற பழக்கம் இருக்குது ஸோ அந்த ஆத்ம உணர்விலேயே இருப்பாங்க ஒவ்வொருத்தரையும் ஆத்மான்னு பார்ப்பாங்க அந்த உடலை ஆத்மா இயக்குது அப்படின்ற உணர்விலே இருக்கிறதுனால அவங்களுக்குள்ள காமம் கோபம் எதுவுமே இருக்காது ஸோ அப்போ ஆத்மாவுடைய உயர்ந்த நிலை எது ஸோ ஆத்மாவுக்கு அந்த சக்தி இருக்கும் உடல்னு நினைக்கும்போது தான் சக்தி போகும் கரெக்டாக சொல்லணும்னா வெளி உலக விஷயத்தின் மீது ஒரு ஈர்ப்பு வரும்போது ஆத்மாவை சக்தி இழக்கும் அதுக்கு முன்னாடி ஆத்மா அந்த உணர்வு நான் உள்ளே இருக்கிறேன் நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கிறேன் அந்த உணர்வு என்னாங்கன்னா அந்த சக்தி பிடிச்சி வச்சுருக்கும் அந்த சக்தினால் அவங்களுக்கு ஆனந்தம் அமைதி எப்போவுமே இருக்கும் வெளியில் உள்ள விஷயங்கள்னால ஆனந்தம் இருக்குது ஆனால் நரகத்தில் வரும்போது என்ன ஆகுது வெளி விஷயங்களில் ஆனந்தத்தை தேட ஆரம்பிக்கும்போது தான் மாட்டிக்கிறோம் இதில் என்ன ஒன்றுனா உள்ளேருந்தே ஆனந்தம்
ஸோ ரொம்ப ரொம்ப வெளியில் புத்தி போகும்போது சுத்தமாக எல்லாத்துலேயுமே ஆனந்தம் அமைதி சாரமே போச்சு ஸோ சாரமற்ற உலகத்தில் நாம் இருக்கிறோம் இப்போ மீண்டும் சாரம் நிறைந்த அந்த சொர்க்கத்துக்குள்ளே போகணுன்னா சிவனை நினைக்கணும் நான் உடல் இல்லை ஆத்மான்னு உணர்ந்து சிவபெருமான அப்பான்னு அன்பான்னு நினைக்கணும் அன்பு திடீர்னு வருமா முன்னப்பின தெரியாத உங்கள் மேலே கடவுளே கூட இருக்கட்டுமே இவ்வளோ நாளில் கடவுள் யாருன்னே தெரியாது அப்புறம் எப்படி அன்பு வரும் அப்போ கடவுளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அவர் பேசுறது கேட்கணும் அவர் எல்லா ராஜயோகதியான நிலைங்களும் முரளி அப்படின்ட்டு அவருடைய ஞானத்தை முற்றிலும் இலவசமாக போதிக்கிறாங்க அது வந்து நீங்கள் யூடியூப்பில் கூட பி கே சரவணகுமார் தமிழ் முரளி அப்படின்னு நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா வரும் அல்லது ப்ளஸ் நைன் ஒன் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் ஒன் செவன் ஃபோர் த்ரீ இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிங்கன்னா நாங்கள் டெய்லியும் அந்த முரளி வீடியோ லிங்க் அனுப்புகிறோம் ஸோ இது தான் இறைவன் இப்போ சொல்லிக் கொடுக்கறது இறைவனை எந்த அளவுக்கு நினைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு ஆத்ம சக்தி அடையும் ஆனால் பாருங்கள் இந்த கழிவுகை இறுதி வந்து காமம் கோபம் பற்று பேர சகங்காரம் தலைவிரிச்சு ஆடுற யுகம் காமம் கோபம் பற்று பேரசு அகங்காரம் இந்த ஐந்து விகாரம் ஆணிடமும் இதே ஐந்து விகாரம் பெண்ணிடம் உள்ள இணைந்த ரூபம் தான் பத்து தலை ராவணன் அவனுடைய ஆட்சி தான் இந்த நரகத்தில் நடக்குது நரகம்னாலே ராவணனுடைய ராஜம் மற்றபடி பத்து தலை தூக்கிட்டு எவனும் கிடையாது ஸோ இந்த ஐந்து விகாரங்களை தான் அஞ்சு தலை பாம்பாக காட்டியிருப்பாங்க இந்து தெய்வம் தலைக்கு மேலே இருக்குது இல்லையா ஸோ அதை நம்ம கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வரணும் எப்படி இறைவனை நினைக்க நினைக்க அந்த சக்தி வரும் கூடவே இறைவன் சொல்கிற அந்த முரளியும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ முரளி பாயிண்ட்ஸ் அந்த ஞான பாயிண்ட்டும் இறைவனுடைய நினைவும் நான் தான் சொர்க்கத்தில் நாராயணனாக இருந்தன்ற நினைவும் நம்ம மைண்டில் இருக்கணும் ஆனால் மறந்துக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ அதுதான் யுத்தம் மாயையோடு யுத்தம் இந்த மாயையோடு நம்ம பண்ணுற யுத்தம் மனதினால் அதாவது நம்மளை மறக்க வைக்குது நான் நாராயணனாக இருந்தேன் தேவதையாக இருந்தேன்றதை மறக்க வச்சு கழிவுக கவர்ச்சி காமம் கருமின்னு இப்படியே மனிதனை அழிச்சிட்டு போகுது ஸோ அதிலேருந்து நம்மளுடைய புத்தியை விளக்குறது தான் அந்த யுத்தம்ன்றது அந்த யுத்தம் தான் மகிஷாசுர வருதினி நரகாசுரனை கொன்னது இந்து மதத்தில் உள்ள அத்தனை அசுரர் அழிக்கிற கதையும் இப்போ நாம் நமக்குள்ளே இருக்கிற அசுர குணத்தை அழிக்கிறது தான் மற்றபடி வெளியில் எதுவுமே கிடையாது ஸோ அப்படி சிவபெருமானை நினைத்து சக்தி அடைந்தது தான் சொர்க்கத்தில் அந்தளவு சக்தி நிரம்பியவர்களாக இருக்கிறாங்க ஆனால் சொர்க்கத்தில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆணுக்கும் காமம் இருக்காது பெண்ணுக்கும் காமம் இருக்காது யார் மடியிலும் போய் உட்காரணும்லாம் இருக்காது காமம் மட்டும் இல்லை பற்று எதுவுமே இருக்காது ஆனால் பயங்கர ஆனந்தமாக இருப்பாங்க ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி காமத்தின் உச்சத்த காமம் இல்லாமல் இருக்கவே முடியாத யுகம் கலியுகம் இந்த நேரத்தில் இல்லையா எல்லாருடைய பார்வையிலையும் விபச்சாரம் தான் இருக்குது இல்லையா பார்த்த ஒரு பொண்ணை நீ இச்சையாக பார்த்தாலே அது விபச்சாரம் அப்படின்னு இயேசு கிறிஸ்து பைபிளில் சொல்லியிருப்பார் ஸோ அது மனைவியும் சேர்த்து தான் ஸோ மனைவியை இச்சையாக பார்த்தாலே விபச்சாரம் இன்னைக்கு எல்லாரையுமே மனைவியாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு மோசமான டைமில் எல்லோரையும் சகோதர ஆத்மாக்கள் அப்படின்னு பார்க்குற மிக உயர்ந்த பழக்கத்தை இறைவன் ஏற்படுத்துகிறார் ஏன்னா சிவபெருமான் வர்றாரு நீங்கள் எல்லாம் என்னுடைய குழந்தைங்கன்றார் நீங்கள்னு இறைவன் சொல்கிறது ஆத்மாவை சொல்கிறார் உடலை சொல்ல அப்போ எல்லாருமே அவருடைய குழந்தை அப்படின்னா ஒரு அப்பா அவருடைய குழந்தைங்க எல்லாருக்குள்ளே என்ன உறவு இருக்கும் சகோதர சகோதரிகள் உறவு தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி சகோதர சகோதரி உறவு இந்த கடைசி பிறவி மட்டும் இல்லையா அதுக்கப்புறம் சொர்க்கத்தில் கல்யாணம் ஆகும் ஆனால் காமம்னா என்னென்னு யாருக்குமே தெரியாது அதனால தான் அந்த சக்தி இருக்குது ஸோ அந்த சக்தி நிரம்பிய நிலை வந்து கடைசி நேரத்தில் நம்ம எல்லோரும் அடைஞ்சிடும் அதாவது இந்த ஞானத்தை கேட்குறவங்க கேட்காதவங்க வந்து காமத்தின் உச்சத்தில் போய் அதனாலே வெட்டு குத்தலாம் நடக்கும் இப்போயே நடக்குது பார்க்குறோம் இல்லையா கள்ளக்காதல் அதிலெல்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லோருக்கும் கடைசி நேரத்தில் நம்ம சக்தி கொடுப்போம் ஸோ அப்போ இது வந்து மாயைக்கும் நமக்கும் உள்ள யுத்தம் நாம் ஆடாமல் அசையாமல் இருந்தால் ஜெயிச்சிட்டோம் கொஞ்சம் மனசு சாலனப்பட்டால் தோத்துட்டோம் ஸோ இந்த மாயை விடாது கடைசி நேரம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொண்ணே வந்து ஒரு பையன் மடியில் வாலின்ட்ரியாக வந்து உட்கார மாதிரி சுச்சுவேஷனும் வரும் அந்தளவுக்கு மோசமாக ஆகிடும் உலகம் காமம் இல்லாமல் யாருமே இருக்க முடியாத ஒரு உலகம் அந்த நேரத்தில் ஆடாமல் அசையாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா சக்தியும் கொடுப்பீங்க இன்னொன்று சொர்க்கத்திலையும் ஸ்ரீ நாராயணனாகவே ஆகிடுவீங்க அதாவது இந்த சொர்க்கத்தின் முதல் மகாராஜா ஸ்ரீ நாராயணன் அதனால தான் சொர்க்கவாசல் திருப்பிழா பெருமாள் கோயிலில் கொண்டாடுறாங்க ஸோ சொர்க்க பதவியும் கிடைக்குது 
ஸோ இந்த மகா ரகசியத்தை உள்ளடக்கியது தான் இந்து ஆண் தெய்வங்கள் மடியில் பெண் தெய்வங்கள் உட்காந்துட்ருக்குது ஸோ இது ஆன்மீக ஞானம் அப்படிங்கிறது தெரியாமல் உடல்னே நினச்சி பார்க்கும்போது தான் இவங்களுக்கு நிறைய அசிங்கமாக கதை பார்த்திங்கன்னா ஒரு காதலா காதலான்ற கமலஹாசன் படத்தில் வந்து அவர் நாஸ்திகனாக இருக்கனால நக்கல் பண்ணுவார் முருகன் வேஷம் போட்டுட்டார் ரெண்டு ஜோடி ரம்பா சௌந்தர்யா ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க ஒருத்தரை மடியில் உட்கார வச்சுட்டு இன்னொருத்தி பாபா இன்னொரு மடி இருக்குது இங்கேயும் உட்கார் ஸோ அப்படி புத்திசாலித்தனமாக நக்கல் பண்ணுறதா நினச்சிக்கிறாங்க ஆனால் பாரதம் எவ்வளோ பெரிய புண்ணிய பூமியாக இருந்தால் ஒட்டுமொத்த உலகத்தில் இருக்கிறவங்களும் ஆன்மீகனால் இங்கே ஈர்க்கப்பட்டு வராங்க ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியுது இங்கே ஏதோ இருக்குதுன்ட்டு ஆனால் நம்ம இங்கேயே பிறந்து நமக்கு தெரியல அப்படின்னா இது பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் இல்லை வெக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் இல்லையா ஓம் சாந்தி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸோ இதை வந்து எல்லா சகோதர சகோதரிகளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுடைய ஆன்மீக கண் விழிப்படையிட்டும் பிடிச்சிருந்தால் அவசியம் லைக் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா அவசியம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பில் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓம் சாந்தி தேங்க்ஸ் 